dear friends welcome to ranga mathematics in this video we are going to discuss about the topic transportation and assignment problems which is one of the important topic in trb polytechnic mathematics in the topic pathina unit 10 la mathematical programming in the chapter la varakudiya or method important method da in the method la irukra basic objective type question எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிட்டில் வர்ற எல்லா பேசிக் திங்ஸும் எப்படியெல்லாம் கேட்பாங்க அதில் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்னா என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளன்றது நம்மளுக்கு தெரியலாம் தெரியும் ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து அந்த பிளேஸ் ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னா அதை தான் ஆர்ஜின்னு வச்சுக்கிறாங்க ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு அதாவது டெஸ்டினேஷனுக்கு ஒரு பொருளை நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்கு விநியோகம் பண்ணுறதுக்கு செலவை குறைக்கிறது ச அந்த செலவை குறைக்கிறது தான் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்தோட சிறப்பு அம்சம் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இந்த சிறப்பு அம்சம் காரணமாக இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்தை வழக்கமாக நம்ம சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தடில் யூஸ் பண்ண முடியாது அதான் இந்த ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படின்றது சப்போஸ் தட் இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் எஃப்ஐ எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எம் ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கால்டு த ஆர்ஜின் அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் தான் ஆர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க அல்லது சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே ஃபேக்ட்ரிஸில் என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூஸ் த குவான்டிட்டி சம் ஏதோ ஒரு ஸ்குரு தயாரிக்கிறாங்க ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது நான் நெகட்டிவ் குவான்டிட்டிஸ் அவங்க தயார் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த குவான்டிட்டிஸு ஸோ குவான்டிட்டிஸை ஏஐ ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏஎம் ஆஃப் ஏ ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் த நான் நெகட்டிவ் குவான்டிட்டிஸ் பிஜே ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா என் ஸோ ஆஃப் த சேம் ப்ராடக்ட் ஆர் ரெக்கோர்ட் அட் த என் பிளேசஸ் இந்த ப்ராடக்ட்டு அந்த க ஒரு ஒரு பத்து கம்பெனியில் தயாரிக்கிற ப்ராடக்ட்ஸு அந்த ப்ராடக்ட்ஸு ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான என் பிளேஸஸில் அந்த திங்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அந்த தேவைப்படுற என் திங்ஸ் தேவைப்படுற என் பிளேஸில் எம் திங்ஸு என் பிளேஸில் தேவைப்படுது அப்போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு தேவை எவ்வளவு தேவை நம்ம எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டும் ஒரே மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னா அது பேலன்ஸ்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் டோட்டல் குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ்டு ஈக்குவல் டு டோட்டல் குவான்டிட்டி ரெக்கோர்ட் ஸோ எவ்வளவு தேவைப்படுது எவ்வளவு குவான்டிட்டி நம்ம தயாரிக்கிறோம் எவ்வளவு தேவைப்படுது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ்டு ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா அன்பேலன்ஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க தட்ஸ் ஆல் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் செட் டு பி பேலன்ஸ்டு இஃப் இஃப் ஏஐ பிஜே ஏன்றது நம்ம தயாரிக்கிறது பி பின்றது வந்து நம்ம டெஸ்டினேஷன் எவ்வளவு தேவைப்படுது ரைட் அப்போ பேலன்ஸ்டுன்னா டோட்டல் குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ்டு அண்ட் டோட்டல் குவான்டிட்டி நீடட் அப்போ கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா சம்மேஷன் ஏஐ ஈக்குவல் டு பிஜே இதான் என்னோடய ஆன்சர் ரைட் நெக்ஸ்ட் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் டூ கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இஸ் செட் டு பி அன்பேலன்ஸ்டு அன்பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏற்கனவே விளக்கமாக சொல்லியாச்சு அன்பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ நாட் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கும் அன்பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா நாட் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கும் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ரைட் கோட் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் த்ரீ ப்ராப்ளம் த்ரீ ஏ சொல்யூஷன் தட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஆல் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் டிமாண்ட் பட் இட் மே ஆர் மே நாட் பி ஆப்டிமல் இஸ் கால்டு மே ஆர் மே நாட் பி ஆப்டிமல் இஸ் கால்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற இந்த ஃபாலோவிங் மெத்தட்ஸில் எந்த மெத்தட்ஸ் அதாவது இப்போ பீசிபிள் சொல்யூஷன்னா ஒரு என்ன பீசிபிள் சொல்யூஷன்றது ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இது மாதிரி வச்சுக்குவோம் அந்த வேல்யூஸ் தான் டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெசிஷன் வேரியபிள்ஸு 
அது ஆப்டிமல் ப்ராப்ளத்தில் எல்லா கன்ஸ்டன்சியும் சேட்டிஸ்ஃபைஸ் பண்ணும் ஆப்டிமைசேஷன்னா எல்லா அந்த டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் அந்த கன்ஸ்டைன்ஸ் எல்லாம் சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இனிஷியல் பேசிக் பீசிபிள் சொல்யூஷன் ஃபைண்டிங் ஃப்ரம் இனிஷியல் பேசிக் பீசிபிள் சொல்யூஷன் எதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூலே லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தடு ஓகல் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடு இந்த மெத்தட்ஸ்லேருந்தெல்லாம் நம்ம வந்து இனிஷியல் பேசிக் பீசிபிள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் இன் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் இஸ் ஃபைண்டிங் ஃப்ரம் ஓன்லி மோடி மெத்தடு ஸோ இனிஷியல் பேசிக் பீசிபிள் சொல்யூஷன் மே ஆப்டிமல் ஆர் மே நாட் பி ஆப்டிமல் இனிஷியல் பேசிக் பீசிபிள் சொல்யூஷன் மே ஆப் ஆப்டிமல் மே நாட் பி ஆப்டிமல் ரைட் அப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் இனிஷியல் பேசிக் பீசிபிள் சொல்யூஷன்றது ஆப்டிமலாக இருக்கலாம் மே நாட் பி ஆப்டிமலாக இருக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ரைட் குட் த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் இன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் இஸ் ஃபைண்டிங் ஃப்ரம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் ஏற்கனவே கண்டு சொல்லியிருக்கிறோம் எதுலேருந்து கண்டுபிடிப்போம் மோடி மெத்தட்லேருந்து தான் நம்ம ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் இனிஷியல் பேசிக் பீசிபிள் சொல்யூஷன் ஃபைண்டிங் ஃப்ரம் நார்த் வெஸ்ட்டு லீஸ்ட் கா காஸ்ட்டு ஓகல் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் ஸோ இன் திஸ் ப்ராப்ளம் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ரைட் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் ரோ வைஸ் அண்ட் காலம் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ மினிமம் காஸ்ட் இஸ் கால்குலேட்டர் அண்டர் டேஷ் மெத்தட் ரோ வைஸ் அண்டு காலம் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ மினிமம் காஸ்ட் இஸ் கால்குலேட்டட் அண்டர் டேஷ் மெத்தட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஓகல் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் ஓகல் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடில் தான் ஜென்ரலாக நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து அதுக்கு பேர் பெனல்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெனல்ட்டி காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதுலேருந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ த ரோ வைஸ் காலம் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது பெனல்ட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த பெனல்ட்டி கண்டுபிடிக்கிறது விஏஎம் மெத்தட் தட் இஸ் ஓகல் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் ஸோ த ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ரைட் நவ் ப்ராப்ளம் சிக்ஸ் இன் ஏ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் விச் மெத்தட் கிவ்ஸ் ஏ பெட்டர் ஸ்டார்டிங் சொல்யூஷன் தென் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் மெத்தட் எந்த மெத்தட் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் மெத்தடை விட பெட்டர் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸோ விஏஎம் இஸ் தட் இஸ் ஓகல் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் தான் நம்மளுக்கு பெட்டர் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஏன்னா சின்ஸ் த இனிஷியல் பீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்டைண்டு பை ஓகல் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் இஸ் மச் மோர் க்ளோஸ் டு த ஆப்டிமல் இந்த இனிஷியல் பீசிபிள் சொல்யூஷன்றது ஆப்டிமல் சொல்யூஷனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸராக இருக்கும் மச் மோர் க்ளோஸர் டு த ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் ஸோ the time is reaching the optimal solution is very less in the method la so nam optimal solution reach pandradukana time romba koranja time la nam reach pannikalam so from this method feasible solution will be saved time will be saved right therefore the better method is vogel approximation method the option d is correct right go to the next ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் த நம்பர் ஆஃப் ஆக்குபைடு செல்ஸ் இன் த பேலன்ஸ்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் வித் எம் ரோஸ் வித் எம் ரோஸ் அண்டு என் காலம்ஸ் வித் எம் ரோஸ் எம் காலம்ஸ் எம் ரோஸ் எம் காலம்ஸ் எம்ன்றது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸோ சோர்ஸு என்ன்றது டெஸ்டினேஷன் எம் எம் ரோஸ் என் காலம்ஸ் அப்போ இதனோட நம்பர் ஆஃப் ஆக்குபைடு செல்ஸ் அன்ஆக்குபைடு செல்ஸு நம்ம ஆக்குபைடு செல்ஸ்னால் டெஸ்டினே டிசைடிங் அத்தாரிட்டி டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் ஃபைனலாக கிடைக்கிற அந்த டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் தான் நம்ம ஆக்குபைடு செல்ஸ்லாம் இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் அன்ஆக்குபைடு செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஆக்குபைடு செல்ஸு நம்பர் ஆஃப் ஆக்குபைடு செல்ஸு எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் கண்டிஷனே தெரியும் ஸோ என் ப்ளஸ்ஸு என் மைனஸ் ஒன்று ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்டு அதுவே அன்ஆக்குபைடு அன்ஆக்குபைடு செல்ஸு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் வித் எம் ரோஸ் அண்ட் என் காலம்ஸ் இஸ் ஆக்குபைடு செல்ஸ் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் நம்மளுக்கு தெரியும் டோட்டல் எம் இன்ட்டு என் செல்ஸ் இருக்கும் டோட்டல் செல்ஸ் டோட்டல் செல்ஸ் டோட்டல் செல்ஸ் டோட்டல் செல்ஸ் எம் இன்ட்டு என் ஆக்குபைடு செல்ஸு எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்று ஃபைனலாக ஆக்குபைடு செல்ஸ் ஸோ அன்ஆக்குபைடு செல்ஸ் ஆஃப்டர் 
reaching the optimal solution unoccupied unoccupied cells எத்தனை இருக்கும் total cells இருந்து unoccupied cells சப்பராக் பண்ணிடுங்க unoccupied cells சரி unoccupied cells இருந்து m plus m plus m into n minus occupied cells சப்பராக் பண்ணிடுங்க m plus n minus 1 சப்பராக் பண்ணிடுங்க இதுதான் என்னுடை அப்சனா இருக்கும் right அப்பசோ occupied cells m plus n minus 1 unoccupied cells total cells m into n இதில் இந்த சப்பராக் பண்ணிட்டாம் அப்படினா occupied cells சப்பராக் பண்ணிட்டா unoccupied cells கெடுச்சிரும் next problem 9 so the number of occupied cells in the balanced transportation problem with 3 rows and 5 columns so ஏற்கனவே previous problem தாம் so occupied cells occupied cells balanced occupied cells நா m plus n minus 1 that is which is equal to m என்றுது நாமலக்கு 3 so plus 5 minus 1 8 minus 1 7 so the 7 the option A A is correct 10th problem the number of unoccupied cells non-basic variables unoccupied cells நா basic variables அப்படின்றுது நாம் occupied cells இருக்குது unoccupied cells இருக்குது non-basic variables in the balanced transportation problem with 4 rows and 5 columns அப்பா unoccupied cells m into n minus m plus n minus 1 n minus 1 which is equal to m into n 4 into 5 minus m plus n 4 plus 5 4 plus 5 minus 1 so 20 minus 8 is equal to 12 12 is 12 option d is correct right thank you உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துது அப்படினா உங்கள் friends கு சார் பண்ணுங்க மறக்காம் சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்க, பெல்ல ஐக்கான கலிக்கப் பண்ணுங்க, அப்படி இருந்தாம் மட்டுங்க, உங்களுக்க அடுத்து அடுத்து நான் போடுரு விடியோஸ் உங்களும் ரீச்சாகும். தேன்கியும்.